pozdrav svima, u ovom video tutorialu učit ćemo temelje programiranja u Maxu. Otvorite reference, imate ovdje Max tutoriali. Ako ne vidite ovu stranicu kad otvorite reference, idete na home i prebacit će vam ovdje. Ima hrpa tutoriala, mi ćemo proći prvi petnestak. Možete otvoriti, čitati i kliknuti ovdje. Otvorit će se interaktivni fajl. Možete se igrati sa tim i tako možete proći sve tutoriale. Otvorimo novi pač ili bolje pritisnimo Ctrl-N, širimo prozor i počinjemo. Znači, ovdje u meniju imamo nekoliko objekata, ćemo Comment izabrati ili ćemo prečat s C, a sad možemo pisati neki tekst u njemu. Vidjet ćemo odmah kako i pet objekata se najviše koriste u Maxu. Evo. Sa strane ima taj i. Informacije. Ima parametar koji se može promijeniti. Mijenjet ćemo boju. A onda... A onda font. Svi objekti koji ćemo koristiti se nalaze gore u meniju, ali mi ćemo naučiti koristiti prečace ili shortcuts, može ovako. Jer to je mnogo brže i mnogo profesionalnije. Prvi je integer, znači cijeli brojevi. Možemo komentirati. A možemo promijeniti postavke da izgleda zabavnije. Drugi je float, znači brojevi sa decimalama. Pritisnite alt dok vučete objekt i on će se kopirati. To je vrlo zgodni prečac. Treći objekt je message, shortcut je m, isto alt vuči za kopiranje. A sad imamo dva dodatna objekta koja su vrlo posebna. Jedan se zove bang, kraće b, to se može čak i usklađivati. A drugi je toggle, znači, kako bi rekao, sklopka, prekidač, gumb, ne znam, kako god. To je kao neki trigger, neki toggle. Dobro. Kao što znate, prozor ima dva modaliteta, zaključano ili otključano. Možete ovaj lockout kliknuti ili Ctrl-click ili Ctrl-E. Ja volim Ctrl-click jer je najbrže i zaboravim. Kad je zaključano program, ide u interaktiv mode, znači možete promijeniti stvari. Brojke se mijenjaju ovako sa scrollom. Message sad ne reagira, ali poslije ćemo vidjeti kako to funkcionira. Evo, to je to što se tiče osnovnih objekata. Ajmo dalje, kreiramo novi pač, širimo. Sad ćemo pričati o podacima. Nema informatike bez informacije, to znam da znate, tako da podatke, podaci su ono što 
su najbitniji. Uvijek ćete ih naći u bilo kojem programu. Znači, kad pričamo o podacima, pričamo u biti o brojkama, numbers, ili tekst. Znači, u maksu imamo message i listove. Message su riječi u suštini, a listovi su više riječi kao rečenice, znači potpisi. Brojke su integer ili float. Razlika je u tome da integeri su cijele brojke, naravno u plusu ili u minusu, a float isto imaju plus i minus, ali možete i dodavati decimale. Zavisi gdje se pozicionirate, ćete moći dobiti više ili manje decimala. Float ima uvijek jednu to točkicu, a integer nema. A sa brojkama možete naravno napraviti matematiku. Sad trebamo kreirati novi objekt. Možete iz menija ili sa shortcutom N. Mi ćemo N. I sad pišemo plus 5. Spajamo objekte i naravno treba nam da čitamo rezultat u novom broju, odnosno integer. I sad ćemo vidjeti kad promijenite, imate rezultat. Evo, ako ćete sad promijeniti interaktivno taj pet, možete iskoristiti ovaj desni inlet u objektu plus. Kako to funkcionira? Evo, sada imamo 1 plus 5, to je 6. Ali ako ovdje mijenjamo i pišemo 6, sada kada pišemo ljevo 1, dobijemo 7. Znači da smo dodavali na 1, 6. Znači taj 5 više ne vrijedi, nego vrijedi onaj broj koji smo spremili u desnom inletu. Kad mijenjamo desni input, nema promjene u rezultatu, ali to podešava desni input i onda kad se promijeni ljevi, dobijemo ažurirani rezultat. Ne znam, to je zbunjujući, ali znači onaj desni ne mijenja, onaj ljevi mijenja rezultat. To u maksu je poznato kao koncept cold inleta i hot inleta. Cold inlet podešava parametre, ali ne triggerira, dok hot inlet podešava i triggerira. To je jako važno, nećete bez toga shvatiti na primjer zašto vaš program ne šljaka, a u biti to je zbog, zbog toga da koristite cold inlet umjesto hot inlet. Ali ćemo to vidjeti često, tako da bez brige, to ćete vidjeti. Dobro, ajmo dalje, gledamo druge operacije. To ništa posebno, ne. Uobičajena matematika. Sa podjelom a, vidite, vidite da imate samo cijele brojeve. To je zbog toga a, jer radimo sa integerima. Možemo ostatak podjele izračunati, koristi se simbol postotak. To je u informatici a, se zove modul. Sad podijelimo 15 za 5 i to je 3. Podijelimo 16, bude 3 sa ostatkom 1. Možemo i naravno sa decimalima, ali pazite, nije vam dovoljno da to radite ovako. Brišemo integeri i stavimo float. Sad pišemo 15, a nam bude 3 sa točkom. Znači to je float. Sad pišemo 16. Opet imamo 3, a znamo da nije točno. Ne daje nam decimale. 
trebate i ovo staviti kao floating number da rezultat bude sa decimalom. Sad pišemo 17, a vam daje 3,4, koji je ono točno koji smo tražili. Tako da budite vrlo pažljivi na te float i integeri, to vam može dati problem. To treba vrlo dobro istražiti. Sad sve ove operacije možete ponoviti sa floatom. Isto pazite. Ako ne pišete float u operaciju, u operatoru, isto će vam dati samo cijele brojke, bez obzira da su u formatu floata. Znači i u operatoru treba staviti argument float, inače nećete imati korektne rezultate. Ponavljamo, kopiramo i isto za sve drugo. Voila! Dobro, da zaključimo ova tema o brojkama, ćemo gledati kako raditi kompleksnije kalkulacije. Za to nam treba neki novi objekt koji se zove export. Argumenti u expertu se pišu ovako, ovaj s od dolara, i kao neki i kao integer. Ako hoćemo float, ćemo f, naravno. I poslije ide redni broj, 1. Onda ga možemo množiti samo sa sobom, da dobijemo kvadrat, plus s integer 1, puta s integer 2, plus s integer 2, plus 2. To je isto kao da pišemo ovaj polinom, koji bi nam dali u školi. Kako ovo sad funkcionira? Pošto smo pisali s i 1 i s i 2, to su dva variabla. Objekt onda nam je stvarao dva inleta, jer očekuje da te variable napunimo sa integerima. Evo, spojemo. I sad rezultat mora biti neki integer isto. Ovdje ćemo 5. Ovdje ćemo 2 i rezultat nam bude 21. Provjerite sa kalkulatorom, to je točno ono što je trebalo biti. Naravno, vi možete imati više od dva argumenta, znači, znači sad ima jedna variabla više, koju ćemo zvati s, a vidite da je dodao još jedan inlet i to ćemo duplicirati i spajati. Kad promijenite brojke ćete vidjeti da je isti princip hot cold inleta. Samo ljevi inlet je hot, znači podešava podatke i triggerira objekt, a svi drugi su cold i samo podešavaju podatke bez da promijene išta. Naravno, cijelu tu priču možemo sa floatima umjesto integera, a ne samo to, možemo miješati float i integera skupa. A rezultat će biti jedan float.
to je to što se tiče brojke. A sad ćemo gledati kako funkcioniraju messages. Objekt message se stvara a, pritiskajući m. Kad se kreira je prazan. Možemo pisati. To smo već radili u prijašnjem tutorialu Hello World. A, taj Hello World možemo poslati nekom objektu. To će biti objekt print. I tom printu ćemo dodavati neki atribut pop-up. Atribute dajemo sa tom manki. Ova. Kad pritisnite desni gumb a, na ljevom inletu, otvara vam se ovaj meni. Ovdje možete brzo vidjeti sve što ovaj objekt primi, znači atribute i poruke. Atribute možete kliknuti, a oni će vam izaći u ovom obliku. Koje možete isto kliknuti on, off. Kad spajamo Hello World tom printu i zaključimo prozor, možemo kliknuti na Hello World. Kao da je neki gumb. Ovako šaljemo poruke. Poruke isto primaju podatke. Možemo vidjeti, na primjer, Bang. Isto možemo gledati za poruke koje su message i atributi koji prihvaća. I vidimo kad kliknemo Bang, on šalje signal message koji šalje printu. Možemo dodati jedan drugi message. Kažemo na primjer Ciao. Isto to, isto to funkcionira kao neki trigger. Znači, svaka poruka funkcionira ako je puna, kao neki trigger. Ako je prazna, ne, ne šalje ništa, onda ne triggerira. Nešto uh, zanimljivo sa porukama je da se mogu kombinirati razno razne poruke. Jedan od najjednostavnijih uh, načina je da pišete ovako dolar 1 S1. A kada šaljemo poruci neki podatak, recimo neki integer, umjesto taj S1 bude taj podatak koji smo poslali. Naravno, ne mora da bude brojka, može i tekst. Čemo M. A ćete vidjeti da umjesto S1 on stavlja M. Cool, ha? Isto poruke možemo preko nekih određenih objekata uh, kombinirati. Na primjer, ima ovaj objekt prepend. Prepend uh, radi ovako, uh, znači stavlja neku poruku ispred poruke, prepend. Ne? Koji, ko, ako je poruka neki komand, na primjer set, koji sjedeći objekt primi, može biti vrlo zanimljivo. Znači, set odre, određuje set Određuje koju poruku komentar sadrži. Možemo i odrediti koju poruku sadrži poruka. To je ludo. A, a za to iskoristimo desni inlet. Znači, kada šaljemo poruku drugoj poruci u desnom inletu, ta poruka bude poruka druge poruke. Da, da, li, to, pardon, da li to ima smisla? Ne znam. Ali desni inlet je cold inlet. Zapamtite, znači, ćete, znači neće se poslati dalje, neće triggerirati message. Če nam trebati neki bang za to. Uh, nitko nam ne, ne brani da spajamo message sa bangom, da to bude automatski. Samo sad trebamo isprazniti message. Uh, 
ovako, set, evo, sad vidimo kako to funkcionira. Da li je to jasno? Da nema bang spojen, da brišemo malo stvari, Eto, ovo ne bi šljakalo. Tako se često koristi bang. To je baš njegova, njegov, njegov posao. To je baš neka tehnika za, za obići ono pravilo da cold inlet ne triggerira signal. Tako da u tim kombinacijama vi možete imati ovu fleksibilnost koju vam treba. Možemo i više atributa dodavati u mesađima, na primjer s2 i s3 i tako dalje. A sad, logično bi mislili da kad spajamo više inputa u mesađ, to je to. Nažalost, e, nije tako. Vidite, svaki put zadnjih dva se ne promijene, a samo prvi se promijeni. To je zbog toga što smo pričali ove listove. Sad ćemo prišati o to. Kako stvaramo liste sa više riječi? Evo, predstavljamo novi objekt. Pak. p a -c -k. Kako vidite, pak ima dva inleta. Da možemo dodavati više inleta, trebamo podesiti argumente. Stavimo 3 nula. On će shvatiti to kao 3 integera. Može i 1 dva, bilo koji integer. Kopiramo naša tri integera i sad vidite što se dešava. Isti imamo princip. Hold inleti i hot ljevi inlet. To se ponavlja po svuda u maksu. Znači, hot inlet podešava i trigerira ovo samo podešava, a razlika se vidi kad prvi inlet trigerira. Kako možemo da svaki input trigerira rezultat? Dobro pitanje. Najlakše je iskoristiti drugi objekt koji jednostavno se zove pak, p -a -k. Svaki input u pak je hot. Ili možemo istu tehniku koju smo vidjeli malo prije. Znači, stavimo neki bang i kod inpute spajamo s njim. A bang će biti naš trigger. A sad ubiti ove dvije opcije su, su iste. Samo p -a -k je ono, najelegantnija opcija. A vidimo gdje se to koristi. Jedan primjer je kad trebate postaviti uh, boju u nekom objektu. Boja, kao što znate, bude u RGB formatu. Znači, ima tri osnovne broje. Red, crveno, blue, plavo i green. Znači, RGB. A pak stvara u suštini list a, tih triju parametra. Kao što znamo, iz drugih programa vrijednost ne može preći 255. Zato trebamo ići u settings i postaviti da maksimum bude 255. E sada vidite da vrijednosti su korektne, sve do 255. Kako možemo to sad vizualizirati na bolje? Kreirat ćemo neki objekt koji se zove BG, znači background color. Ovaj background color radi baš ono što piše, mijenja boju backgrounda, znači pozadine. Ha, a, isto vrijednost ne smije biti manje od nule. Tako da promijenimo i to.
Dobro, vratimo sve na bijelo. Što još možemo reći o listovima? Dobro, pak može kombinirati zaista velike listove, a ne samo sa brojkama, može sa simbolima, bilo što. Pišemo kao argument s... Kreiramo poruke. Ja sam baš dobar dečko. Ok, to je malo... Sljedeći put ću, ću primjer za cure, ok. Stavimo jedan uh, usključnik. I ćemo dobiti mesađ kad sve to istrigeriramo. Sad ću vam reći jedan trik. Kada pritisnite shift dok spajate, ćete vidjeti da on ide dalje. Znači ne trebate opet oba dva inlet i outlet -as. a na kraju pritisnite esk e sad kad triggerirate dobijate poruku ja sam dobar dečko postoje razno raznih uh, načina za editirati ove listove cijelo programiranje sastoji se od toga elaborirati podatke sortirati ih mijenjati to u maksu se radi inače sa ZL toolsa. U biti postoje ovaj novi objekt koji se zove ZL. Evo, sad ću vam objasniti neki novi trik. Vidite ovu strelicu. Kad kliknite na nju se otvara meni. A ovdje vidite imate puno opcije. Izaberite help. Help će vam otvoriti jedan file koji sadrži nekoliko primjera kako objekt radi. Ne samo to, to je patch. Može se otključati i možete kopirati fragmente, dijelove koda, koje onda možete ljepiti u vašem programu. To je vrlo korisno jer ne trebate svaki put izmisliti toplu vodu. Isto možete gledati reference. To je baš klasični, stručni opis neke komande. To je ako baš hoćete duboko kopati. Još jedno, možete isto gledati tu, na ovaj reference, i ćete imati brzi pregled objekta. Ukratko piše što objekt radi, koji su argumenti, koji su mesađi i koji su atributi koje prime. Na kraju ima nekoliko tema koje su povezane, a koje možete istražiti malo. Jedan način da brzo otvorimo help je da pritisnite alt i kliknete na objekt. Bum! Nas zanima ova, ovaj grup sada. Čemo onda poslije zl pisati grup. I sad naš grup koji će imati šest elemenata. Evo pišemo šest. Možemo isti trik sa shiftom obrnuto raditi. Ovako. Shift. Znači, kad on dobiva grup od šest elemenata, onda je list. Trigerira list. Ali vidite što je zanimljivo. Sad riječi su obrnute. To je zbog toga na maksima redoslijed trigeriranja. Od desna na ljevo i od gore do dole kao u kineskom jeziku ili arapski, ne znam što god. Ako želite vi biti u kontrolu, um, u kontroli redoslijeda, postoji jedan objekt koji se zove trigger. A kao argumente pišite b, znači bang, koliko puta vam treba. 
nama treba šest benga, koji onda će biti poslani od desno prema ljevo, i tako ćemo ekspajati da dobijemo redoslijed koji nam treba. Pardon, ovako, od desno prema ljevo. A sad trebamo triggerirati trigger. Nije to igra riječi, svaki objekt treba ovaj dati bang ili neki input za triggerirati. E sad je kako treba. Jedan drugi način je da opet koristimo zl. Nikad ne zaboravite da zl je kao švicarski nož, tako da može svašta i svačega. Ako nešto postoji u maksu za invertirati jedan list, to vrlo vjerojatno ćete naći unutar zl. Evo ga, rev, kao reverse. A sad kreiramo zl rev. A on bi nam odmah sve riješio kako treba. Evo. To je to za prvi dio tutoriala u Maxu. Brzo ćemo objavljati i neki drugi dio. Ako vam je to bilo korisno, lajkajte, subskribajte se. Ako imate pitanje, slobodno nam pišete u komentarima. I čao svima, vidimo se.